வணக்கம் நேர்லே இது ஷர்மிலா டாக்கேஸ் நான் உங்கள் டாக்டர் ஷர்மிலா இன்னைக்கு நம்மளோட சிறப்பு விருந்தினரா இணைஞ்சிருக்கிறாரு மூத்த பத்திரிகையாளர் முனைவர் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் ஆர் கே அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் டாக்டர் இந்தியாவுக்கும் கனடாவுக்கும் உள்ள நல்லுறவு கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி அஞ்சு வருஷமா ஒரு நல்ல ஸ்மூத் டிப்ளமேட்டிக் ரிலேஷன்ஸ் இருந்தது கடந்த ஒரு வருட காலமாகவே அதுல கொஞ்சம் டென்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பாத்துட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு அது ஒரு உச்சகட்டத்தை எட்டி அங்க இருக்கக்கூடிய இந்தியன் டிப்ளமேட்ஸ் அவங்க எக்ஸ்பெல் பண்ணிருக்கிறாங்க இங்க இருக்கக்கூடிய கெனேடியன் டிப்ளமேட்ஸ் இன்க்ளூடிங் த ஹை கமிஷனரை இந்தியாவும் எக்ஸ்பெல் பண்ணி பத்தொன்பதாம் தேதிக்குள்ள நீங்க நாடு விட்டு வெளியேறணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த பிரச்சனைகளுக்கு எல்லாம் அடித்தளம் என்ன என்ன நடந்துச்சு இந்த ஒரு வருஷ காலத்துல ஏன் இவ்வளோ ஒரு பிரேக்கிங் பாயிண்ட் ரீச் பண்ணாங்க அதை பத்தி சொல்லுங்க இதனுடைய பேசிஸ் வந்து அந்த நிஜர் என்ற நபர் காலிஸ்தானி நபர் அவருடைய கொலை தான் அது வந்து இந்தியா செய்ததாகத்தான் கனடா கூறிக்கொண்டிருக்கிறது இப்ப சமீபத்துல நடந்த விஷயங்களை மட்டும் நான் கொஞ்சம் வளர்த்திடுறேன் அக்டோபர் பத்தாம் தேதி வந்து கனடாவினுடைய பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ வந்து நம்மளுடைய பிரதமரை சந்திக்கிறார் அந்த ஆசியான் சமயத்தில் இருந்தது இல்லையா பிரதமர் நம்ம நரேந்திர மோடி அங்கே சென்றிருந்தார் அதனுடைய சைட் லைன்ஸ்ல வந்து சந்திக்கிறாங்க அது சந்தித்த உடனே அங்கே என்ன பே பேச்சுவார்த்தை நடந்தது எல்லாம் நமக்கு தெரியாது பெரிய பேச்சுவார்த்தை ஒன்றும் கிடையாது ஏதோ சில விஷயங்கள் மட்டும்தான் பரிமாறப்பட்டது என்றால் ஏற்கனவே நரேந்திர மோடிக்கு ஜஸ்டின் ட்ரூட பிடிக்காத ஒரு நபராக தான் இருக்கிறார் என்றால் அவர் தான் இந்த கொலையை வந்து பர்சியூ பண்ணிட்டே இருக்காரு அவர் விடவே மாட்டேங்கிறார் அது ஒண்ணு ரெண்டாவதாக அதை அதை தொடர்ந்து என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அப்ப இதுதான் அந்த மீட்டிங்கினுடைய சாராம்சமா இருக்கும் என்று நான் கருதுகிறேன் அதாவது எங்களுடைய என்எஸ்ஏ அதாவது ஆஹ் கனடானுடைய என்எஸ்ஏ வந்து உங்களுடைய என்எஸ்ஏ சந்திக்க விரும்புகிறார் ஆஹ் அது வந்து எப்படி நீங்க அமெரிக்க துணை கண்டத்துக்கு வர முடியாது ஏனென்றால் அமெரிக்க துணை கண்டத்துல வந்து இப்ப என்எஸ்ஏக்கு எதிராக அமெ நம்மளுடைய டோவலுக்கு எதிராக அங்க வந்து வழக்கு இருக்கிறது அவர் வந்து பர்சன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் யூஎஸ்ல அதனாலதான் போன முறை கூட இப்ப பிரதமர் போயிட்டு வந்தாரு இல்லையா அமெரிக்கா போயிட்டு வந்தாரு அந்த பயணத்துக்கு கூட என்எஸ்ஐ செல்லவில்லை யூஸ்வலாக இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு வந்து என்எஸ்ஐ செல் செல்வார் ஏனென்றால் அங்க வந்து அந்த டிஸ்கஷன்ல வந்து அங்கத்த என்எஸ்ஐ ஆண்டனி பிளிட்டன் போன்ற நபர்கள் வந்து அங்க இருந்தார்கள் அந்த கூட்டத்துல ஜேக் செல்வன் இவர்கள் எல்லாம் அந்த கூட்டத்துல இருக்கிறாங்க ஆனால் நம்மளுடைய என்எஸ்ஐ மட்டும் செல்லவில்லை அதனால இந்த கூட்டம் வந்து நாம் வந்து சிங்கப்பூர்ல வச்சுக்கலாம் என்ற ஒரு இது நடக்கிறது பன்னெண்டாம் தேதி இவர்கள் சிங்கப்பூர்ல மீட் பண்றாங்க இதுதான் அதாவது பிரதமரிடம் இதுதான் சொல்ல வந்திருப்பாரு எங்க என்எஸ்ஏ உங்க என்எஸ்ஐட பேசிட்டோம் என்ற அந்த ஒரு வேண்டுகோளாக தான் வந்திருப்பார் என்று நான் கருதுகிறேன் ஜஸ்டின் ட்ரூடா வச்சிருப்பாரு அதை சந்திக்கிறார்கள் அந்த மீட்டிங்ல என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்க நாட்டுல இருக்கின்ற லாரன்ஸ் பிஷ்னாய் என்ற அந்த ஒரு கிரிமினல் அவன் வந்து குஜராத் ஜெயில இருக்கிறான் குஜராத் ஜெயில இருந்தா தான் என்ன வேணா பண்ணலாம் யார் வேணா என்ன வேணா பண்ணலாம் அதாவது நீங்க வந்து அரசாங்கத்தோட ஒத்துழைக்கிறதா இருந்தால் நீங்க வந்து பில்கிஸ் பானோ ரேபிஸ் மாதிரி அடக்கடி வெளியே வந்துட்டு உள்ள போய் கொண்டிருக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது லாரன்ஸ் பிஸ்னா என்ற நபர் வந்து அங்கிருந்து பெரிய பிசினஸ் செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்றுதான் தகவல் வருகிறது முந்தனைத்து கூட ஒரு எம்எல்ஏ முன்னாள் எம்எல்ஏ வந்து கொண்டாரு இங்க பாம்பேல அதுலயும் லாரன்ஸ் பிஸ்னா என்று தான் சொல்கிறார்கள் இன்னும் வந்து நம்மளுடைய கோர்ட் சிஸ்டம் பாருங்களே அவர் அங்க தண்டிச்சு அங்க வந்து போட்டிருக்கிறது ஆனால் அவரை வந்து குஜராத்தினுடைய ஒரு கோர்ட் ஒரு ஜெயில இருந்து மாற்றி நீங்க வந்து கேரளா ஜெயில போட்டு நீங்க சொல்ல முடியாது ஏன் நம்ம சத்திரச்சூடு இன்னும் வந்து செய்ய மாட்டேங்கன்னா எனக்கு புரியல அப்ப அக்டோபர் பன்னெண்டாம் தேதி இந்த ரெண்டு விஷயங்களை வந்து சொல்றாங்க ஒண்ணு லாரன்ஸ் பிஸ்டா இன்வால்வ் அப்படிங்கிறாங்க அவருடைய கிரிமினல் கேங் ரெண்டாவதாக இந்தியாவில் இருக்கின்ற ஒரு ஹையர் அபிஷியல் இன்வால்வ் என்று சொல்றாங்க வாஷிங்டன் போஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹையர் அபிஷியல் போட்டு அதன் பிறகு வந்து அதை அதை மாற்றி அமித்ஷா என்று பே மாத்திடுறார்கள் அப்போ அவர்களுக்கு அந்த தகவல் வந்து அதன் பிறகு வந்திருக்கிறதாகத்தான் நமக்கு தெரியுது வாஷிங்டன் போஸ்டுக்கு அப்போ அமித்ஷா டைரக்டாக இதுல வந்து இருக்கார் என்ற அது அதுக்கு வரலாம் இப்போ பன்னெண்டாம் தேதி நடக்கிறது பதிமூணாம் தேதி கனடா வந்து கனடா ராயல் கனேடியன் மவுண்டன் போலீஸ் நம்மளுடைய இங்க சிபிஐ மாதிரி இருக்கின்ற அமைப்பு அந்த போலீஸ்காரர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இந்த மாதிரி ஆறு இந்தியன் டிப்ளமேட்ஸ் நம்மளுடைய தூதர்கள் வந்து அங்க பர்சன்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அதாவது இந்த கேஸ்ல வந்து இவர்கள் மேல எல்லாம் நாங்க வந்து விசாரிக்க போறோம் விசாரிக்க எங்களுக்கு இது பர்மிஷன் கொடுங்க அப்படின்னு இந்தியா கவர்மெண்ட்டுக்கு சொல்றாங்க ஏனென்றால் தூதுவர்கள்னா உங்களுக்கு வந்து வியன்னா கன்வென்ஷன் ஒன்று இருக்கிறது தப்படுப்புன்னு போட்டு அரெ
ஒரு குறிப்பிட்ட மணி நேரத்துக்குள்ளால் நீங்க வந்து வெளியேறணும் என்று சொல்லுகிறார்கள் அது சொல்ல உடனே பதினாலாம் தேதியே இந்திய கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அப்படியா அப்ப வந்து நாங்க நீங்க இந்த ஆறு பேரும் வித்ரா பண்றோம் அதற்கு பதிலாக நாங்க ஆறு பேரை வந்து எக்ஸ்பெல் பண்றோம் அதாவது கனடியன் எம்பசி டெல்லியில் இருக்கிற கனடியன் எம்பசியில் இருந்து நாங்க ஆறு பேரை எக்ஸ்பெல் பண்றோம் சொல்லிட்டு ஆறு பேரை வந்து வெளியேற்றி இருக்கிறார்கள் அவர்கள் நீங்க சொன்ன குறிப்பிட்ட மாதிரி இந்த பத்தொன்பதாம் தேதிக்குள்ள அவங்க வந்து நாடை வந்து காலி செய்து அவர்கள் வெளியேற வேண்டும் இதுதான் இதுவரை நடக்கின்ற நடந்த விஷயங்களா இருக்கிறது இதுல எனக்கு வியப்பு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அமித்ஷா அதாவது ஒரு ஆப்ரேஷனல் மேட்டர்ல ஒரு அமைச்சருடைய பேர் வருகிறது இதுதான் இண்டிபெண்ட் இந்தியால முதல் முறையாகத்தான் நான் பார்க்கிறேன் நான் எவ்வளவோ இந்த வரலாறும் படிச்சிருக்கேன் கிளாஸிபைடி ஸ்ட்ரீம் படிச்சிருக்கேன் அன்கிளாஸிபைடி ஸ்ட்ரீம் படிச்சிருக்கிறேன் அதுல ஒரு இடத்துலயுமே வந்து அமைச்சர்கள் ஹோம் மினிஸ்டர் ஆனாலும் சரி பிரைம் மினிஸ்டர் ஆனாலும் சரி பிராட் டைரக்ஷன் தான் கொடுப்பாங்களே தவிர ஒரு ஒரு ஆப்ரேஷனுடைய தலையில் உட்கார மாட்டார்கள் அதாவது அவர் ஹெட் ஆஃப் த ஆப்ரேஷன் அந்த இடத்துல வந்து அவர்கள் இருக்க மாட்டார்கள் ஆனால் இந்த முறை என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மிக தெளிவாக ஜஸ்டின் ட்ரூடோ ஆனாலும் சரி ராயல் கனேடியன் மவுண்ட் மவுண்டன் போலீஸ் ஆனாலும் சரி அவங்கள் பப்ளிக்காக கூறுகிறார்கள் இந்தியா கவர்மெண்ட் இன்வால்வ்ன்றது பப்ளிக்காக கூறுகிறார்கள் அதே மாதிரி ஜஸ்டின் ட்ரூடோ வந்து மிக தெளிவாக அமித்ஷா இன்வால்வ்ன்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து அடித்து சொல்கிறார்கள் கனேடியன் கவர்மெண்ட்டும் அந்த விஷயத்தை வந்து அடிப்படையாக கூறுகிறது இது அமித்ஷாவுக்கு அது புதிய விஷயம் ஒன்றும் கிடையாது அதாவது எக்ஸ்ட்ரா ஜுடிஷியல் வேலைகள் செய்வது வந்து அந்த சையத் சுராபுதீன் கேஸ்ல நான் பார்த்து கொண்டதா இருந்தால் லோவர் கோர்ட் வந்து அவரை கன்விக்ட் பண்ணுது அவர் வந்து குஜராத்ல இருக்கக்கூடாது என்றாலும் சொல்லி ஒரு பல தீர்மானங்கள் வருகிறது தீர்ப்புகள் வருகிறது அந்த தீர்ப்புகளுக்கு பிறகு கூட அவர்கள் என்ன ஆகிறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மோடி பிரதமர் ஆன உடனே அந்த கேஸ் எல்லாம் வாபஸ் வாங்குறாங்க அதன் பிறகு வந்து இப்ப சிபிஐ வந்து அப்பீல்லையும் போகவில்லை இதுதான் அமித்ஷாவினுடைய ஒரு ஹிஸ்டரியா இருக்கிறது அப்ப என்னோட எனக்கு இருக்கின்ற பெரிய சந்தேகம் என்னவென்றால் இதுல வந்து அமித்ஷாவினுடைய இன்வால்வ்மெண்ட் எந்த லெவல்ல இருக்கு என்று நான் அறிய விரும்புகிறேன் நிச்சயமாக இது பெரிய ஒரு டிப்ளமேட்டிக் செட்பேக் இது மட்டும் கிடையாதுங்க அதாவது ஏதோ அடுத்துக்கிட்டோம் நம்ம வந்து இப்ப எங்கிட்ட எனக்கு ரிப்ளை போட்டிருந்த ஒரு நபர் கூட ட்விட்டர்ல என்ன சொல்லியிருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மோடி வெறுப்பு அப்படின்னு இருக்காரு எனக்கு என்ன பங்காளியே நான் அவரு வெறுக்கிறக்கோ இல்லை என்றால் நான் வந்து அரவணைக்கிறக்கோ வந்து அவரு எனக்கு பங்காளியும் கிடையாது எனக்கு ஒரு துரோகம் அவர் பண்ணவில்லை அவர் ஒரு நல்லது எனக்கு பண்ணவில்லை என்னை குறித்த அளவில் அப்ப எனக்கு வந்து தனிப்பட்ட முறையில் வந்து ஒரு நரேந்திர மோடி மேலேயோ இல்லை என்றால் ஒரு கருணாநிதி மேலேயோ ஒரு ஸ்டாலின் மேலேயோ வந்து அக்கறையோ இல்லை பாசமோ நேசமோ இல்லையோ வெறுப்போ கிடையாது இதெல்லாம் வந்து நீங்க அந்த ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் பொசிஷன்ல இருக்கிறீங்க ஒரு முதல்வர் ஆனாலும் சரி ஒரு பிரதமர் ஆனாலும் சரி ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் பொசிஷன்ல இருக்கிறீங்க அந்த கான்ஸ்டியூஷனல் பொசிஷனை வச்சு நீங்க நீங்க எந்த அளவுக்கு மிஸ்யூஸ் பண்றீங்கன்னு தான் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் அந்த மிஸ்யூஸினுடைய வெளிப்படையாக தான் இப்போ வந்து நடக்கின்ற விஷயங்கள் தான் இருக்கிறது இது ஒரு பக்கம் ரெண்டாவதாக இந்தியா இப்ப கனேடியன் சிட்டிசன்ஸ் எத்தனை பேர் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து குடியுரிமை பெற்றிருக்கிறார்கள் நான் பார்த்து கொண்டதான் இருக்கிறோம் ஒரு நம்பரே இருக்காது ஒரு நூறு பேர் இருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இல்லைன்னா ஆயிரம் பேர் இருப்பாங்க வச்சுங்க அந்த அதற்கு நேர் மாறாக இந்தியன்ஸ் கோயிங் டு கனடான்னு பாத்தீங்கன்னா எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா மில்லியன்ஸ் இருக்கானுங்க இப்ப ஏறத்தாழ எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கிட்டத்தட்ட எட்டு லட்சம் பேர் இருக்கிறாங்களா வந்து <laughs> 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 நீங்க அசைலம் தேடி போனாலும் சரி நிச்சயமாக இந்தியா அங்க இருக்கின்ற நபர்கள் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு இருபத்தஞ்சு முப்பது லட்சம் இந்தியர்கள் வந்து அங்க இருக்கிறார்கள் தாராளமாக இருக்கிறார்கள் என்று நான் கருதுகிறேன் அப்ப அவர்களுக்கு இது பெரும் சுமையா வருது இது என்ன சுமைன்னு பாத்தீங்கன்னா பெரும் பிரச்சனையா வருகிறது இப்ப வந்து அங்கிருந்து ஆறு பேர் வந்து தூக்கிட்டாங்க போன அனுப்பிச்சிட்டாங்க இதன் பிறகு என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ அங்க ஒரு இந்தியன் ஒரு அப்பாவுக்கு அம்மாவுக்கு பிறந்த ஒரு குழந்தை அந்த குழந்தைக்கு ஒரு டிராவல் டாக்குமெண்ட் வாங்குறதுக்கு எவ்வளவு டைம் ஆகும் பாருங்க ஒரு பாஸ்போர்ட் நீங்க அப்ளை பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு வந்து டைம் ஏன்னா பல கான்சுலேட் வந்து மூடக்கூடிய ஒரு நிலைமையில வந்து இருக்கிறது இந்தியன் கான்சுலேட் மூடக்கூடிய ஒரு நிலைமையில இருக்கிறது ஒவ்வொரு விஷயமும் வந்து காலதாமாக காலதாமாக காலதாமதமாகும் ஏனென்றால் அங்க இப்ப வந்து ஒரு டெத் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பாடி வந்து கொண்டு வர முடியாது அதுக்கு பேப்பர்ஸ் தேவைப்படுகிறது இந்தியன் எம்பசி ஆனாலும் சரி இல்ல சாரி ஹை
நான் கேட்கிறேன் இந்த சிக்கு தீவிரவாதிகள் எல்லாம் சேர்ந்து போன ஒரு பத்து வருஷமோ இருபது வருஷமோ போது முப்பது வருஷமோ எடுத்துக்கோங்க அதாவது எயிட்டி போருக்கு பிறகு இருக்கின்ற காலத்தில் வந்து எந்த அளவுக்கு குண்டுகள் வந்து இந்தியாவில் வெடிக்க வெடிக்க வச்சாங்க இதுதான் கேள்வி அதாவது நம்மளுடைய பாதுகாப்பு குந்தகமான விஷயங்கள் குந்தகமான விஷயங்கள் செய்கிறார்கள் தான் நான் சார்ஜ் என்ன செய்தார்கள் சொல்லுங்கன்னு பாக்குறேன் அப்ப இது முழுக்க முழுக்க எங்க ஆரம்பிக்குது இது எந்த புள்ளியில இருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னு என்னை பொறுத்தவரையில பாத்தீங்கன்னா விவசாயிகளுடைய அந்த போராட்டத்தில் இருந்து ஆரம்பிக்குது அது குறிப்பாக சீக்கிய விவசாயிகளுடைய போராட்டத்தில் இருந்து ஆரம்பிக்கிறது ஏனென்றால் இந்த இருக்கின்ற அத்தனை சிறுத்து விவசாயிக்கு இப்ப எப்படி ஒவ்வொரு மலையாளிக்கும் வந்து கல்ஃப்ல வந்து கெல்ஃப்ல வந்து ஒரு ரிலேட்டிவ் இருப்பாரோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு சிக்கியருக்கும் வந்து கனடால வந்து ஒரு ரிலேட்டிவ் இருக்கிறாரு அவங்க பொறுத்தவரை கனடாவுக்கு போய் அங்கிருந்து வந்து அமெரிக்காவுக்கு போறது அவருடைய ஒரு ஒரு பேஷனா இருக்கும் இல்லை என்றால் ஒரு ட்ரீமா இருக்கிறது காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருக்கிற சமயத்துல வந்து அவர் வந்து அமிர்தருக்கு சொல்றாரு அது வந்து நிச்சயமா காங்கிரஸ் காரர்களுக்கு பிடிக்கவில்லை ஆனா இப்ப எல்லா சேர்த்து என்ன சொல்றாங்கன்னு ரெண்டு விஷயம் தான் காலிஸ்தானி தீவிரவாதிகள் காலிஸ்தானி தீவிரவாதிகள் வந்து இந்தியாவை குறிவிக்கிறார்கள் இது ஒரு ஒரு லைனா இருக்கு அடுத்த லைன் என்ற ஜஸ்டின் டூடோக்கு வந்து இப்ப அங்க வந்து செல்வாக்கே கிடையாது ஜஸ்டின் டூடா வந்து அவங்க வந்து தோலுக்கு போறாரு அந்த தோக போறதுனால அந்த தேர்தல் வந்து எப்படியாச்சும் ஜெயிச்சிட வேண்டும் என்றதுக்காக நரேந்திர மோடியும் இந்தியாவும் பழி பழிக்கு உள்ளாக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுகிறார் இது ரெண்டு அபத்தமான வாதமாக தான் நான் பாக்குறேன் என்ன பொறுத்தவரை வந்து இந்த விவசாயிகள் போராட்டத்தில் இருந்து ஆரம்பித்துக் கொண்டு அவர்கள் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஒரு டிசிஷன் என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இது காசு எல்லாம் வந்து கனடால இருந்து வந்து காசு தான் அதனாலதான் இவர்கள் எல்லாம் வந்து இந்த அளவுக்கு தீவிரமாக இருக்கிறார்கள் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதெல்லாம் கிடையாது எவ்வளவு ட்ரக் மணியா இருக்கு பஞ்சாப்ல இது கூட தெரியல நானே சொல்லி தர்றேன் இது ஒரு பக்கம் அதாவது ரெமிட்டன்சஸ் இருக்கு கனடால இருந்து டெஃபினட்டா ரெமிட்டன்ஸ் இருக்கு எப்படி இலங்கை தமிழர்கள் டொரண்டால் வாழும் இலங்கை தமிழர்கள் வந்து இலங்கைக்கு வந்து இன்னும் காசை அனுப்பி கொண்டிருக்கிறார்களோ ஏறத்தால அதற்கு அதை விட பெரிய ஒரு அளவு அமௌண்ட்ல வந்து இப்ப வந்து பஞ்சாபுக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது இது உண்மைகளை தான் ஆனால் அதுல டிபெண்டன்ஸ் இல்லைன்னு சொல்றேன் அது டிபெண்டன்சின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டென் பர்சன்ட் ஆளுகளுக்கு தான் அங்க வந்து டிபெண்டன்சி இருக்கும் அதை தாண்டி எவ்வளவோ புது புது பிசினஸ் அங்க வந்து வந்து கொண்டே இருக்கிறது உடுத்தா பஞ்சாப்ல இருந்து ஆரம்பித்துக் கொண்டு கிராஸ் பார்டர் ட்ரேட்ல இருந்து ஆரம்பித்துக் கொண்டு இல்லீகல் கிராஸ் பார்டர் ட்ரேட்ல இருந்து எவ்வளவோ விஷயங்கள் அங்க நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது இதெல்லாம் தாண்டி பெரிய விவசாய பூமி எங்க அது என்ன போட்டாலும் நீங்க வந்து விளங்கு கூட விளைஞ்சிட கூட கூடிய ஒரு பூமியா இருக்கிறது அதுவும் இப்ப வந்து அதானியினுடைய அந்த அரைச்சீற்றம் வந்து நின்னா நின்னதுனால அதாவது அவர் தான் இந்தியாவில் இருக்கின்ற கம்ப்ளீட் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்ஷனுடைய ஒரு புத்தக எடுப்பார் என்று நாம் பார்த்து கொண்டிருந்தோம் ஏறத்தால பாம்லாஸ் வந்து அது நடந்திருக்கும் அப்ப அது இல்லாதனால இன்னைக்கும் வந்து விவசாயிகள் வந்து செல்வந்தராக தான் இருக்கிறார்கள் அவ்வளவு காசு வச்சிருக்கிறான் அப்ப இதெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவை பொறுத்தவரை இன்றைக்கு இருக்கின்ற கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவை பொறுத்தவரை ஆர் எஸ் எஸ்னுடைய இந்த அரசாங்கத்தை பொறுத்தவரை அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் இது கம்ப்ளீட் ஆக முழுக்க முழுக்க கனடா தான் பைனான்சிங்கு அங்க இருக்கிறவன் பூரா வந்து தீவிரவாதி என்ற ஒரு ஒரு பொது பெயிண்டிங் இருக்குது இல்லையா அதாவது ஒரு ஒரு சிம்பிள் போட்ரையல் இருக்கிறது அதாவது எவ்வளவோ நுணுக்கங்கள் இருக்கின்ற ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் புரியாமல் எல்லாமே சேர்ந்து இந்த எல்லாம் ஒரு ஒரு சிக் தீவிரவாதம் சிக் தீவிரவாதம் வந்து ஒதுக்கிடுறாங்க ட்ரூடோக்கு வந்து வர வழி கிடையாது வழி கிடையாதுன்னு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதுதான் இந்தியா கனடா ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கின்ற இருக்கிற பெரிய பிரச்சனையா இருக்குது அடுத்ததாக இந்தியா எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கைன்னு பாத்தீங்கன்னா நிச்சயமா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்க போறது வந்து நிறுத்த நிறுத்தக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு இருக்கிறது நீங்க ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போங்க இல்லைன்றால் வேற ஏதாச்சும் நாட்டுக்கு போங்க என்று சொல்லிட்டு அந்த நாலு லட்சம் பேரை வந்து திருப்பி விடக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு இருக்கிறது இது ஒரு ஒரு பழிவாங்கும் நடவடிக்கையா கனடாவுக்கு எதிராக ஒரு பழிவாங்கும் நடவடிக்கையா அது ஒன்றும் நான் ஒன்றும் தவறு சொல்ல மாட்டேன் இந்தியா கவர்மெண்டினுடைய பிரவகிட்டில் இருக்கின்ற விஷயமாக தான் நான் பார்க்கிறேன் தாராளமாக செய்யலாம் ஆனால் இதுல இதுல கனடா கவர்மெண்ட்டுக்கு பெரும் நஷ்டம் ஏற்பட போகுது இப்ப நாலு லட்சம் பசங்க வந்து அங்க படிக்கிறாங்கன்னா ஏறத்தாழ ஒரு முப்பதாயிரம் இல்லைன்னா நாற்பதாயிரம் ஒவ்வொரு வருடம் சென்று கொண்டு பாருங்கள் வைத்துக்கொள்ளுங்களேன் அப்ப அந்த நாற்பதாயிரம் பசங்களை வந்து இப்ப வேற இடத்துல மாற்றி விட்டீங்கன்னா அங்க வந்து ரெவன்யூ வந்து லாஸ் ஆகும் கனடா ஏற்கனவே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை எக்கனாமிக் டிஸ்டர்ஸ் வந்து அங்கேயும் இருக்கிறது நிச்சயமா இருக்கிறது அதனால அதெல்லாம் பிரச்சனையா இருக்க ஒரே விஷயம் தான் ஆனால
அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள்ல பாத்தீங்கன்னா யூஎஸும் இதே மாதிரி யூஎஸ்ஏலயும் இதே மாதிரி ஒரு அலிகேஷன் வந்து வச்சாங்க ஒரு அசாசினேஷன் அட்டம்ட வந்து நாங்க வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் மூலமா அதை வந்து நடக்காம பண்ணிட்டோம் பட் ஆனா இந்த முயற்சி அங்கேயும் நடந்திருக்குன்னு இந்த மாதிரி ஒரு குற்றச்சாட்டு ஆஸ்திரேலியால இருந்தும் வந்திருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம் சோ கனடால மட்டும் இல்ல மற்ற நாடுகளிலும் இது போன்ற விஷயங்கள் நடக்குது அப்படிங்கறத நாம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து அஹ் ஒரு இது ரொம்ப சீரியஸான ஒரு குற்றச்சாட்டு அவர் சொல்றது ஆர்கனைஸ்ட் கிரைம வச்சுக்கிட்டு அங்க இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய சிட்டிசன்ஸ இவங்க டார்கெட் பண்றாங்க இன்டிமிடேட் பண்றாங்க மிரட்டுறாங்க ஹராஸ் பண்றாங்க கொலை செய்யறாங்க வெறும் நிசாருடைய ஹோமிசைட் மட்டும் இல்ல நிறைய ஹோமிசைட்ஸ் நடந்திருக்கு அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றாரு முழு முழுமுடைய <laughs> போலீஸ்காரன் வந்து எல்லா கொலையும் எல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் அவர் எல்லாம் சண்டையும் முடிஞ்ச அப்புறம் வருவான் என்ற அந்த ஒரு படத்துல நான் எல்லா படத்திலையும் பார்த்து நான் இருக்கிறோம் இறத்தாலும் அதே மாதிரி தான் அதை விட மோசமான ஒரு விஷ விஷயத்தை தான் இங்க வந்து ரா ஏதோ ஒரு கேரிகேச்சராக மாற்றிய ஒரு தருணம் தான் அது என்று பார்க்கிறேன் அது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பானூனுக்காக இவர்கள் இந்திய எம்பசியை சார்ந்த ஒரு நபரே வந்து ஒரு கொட்டேஷன் விடுகிறார் அந்த கொட்டேஷன் வந்து யார் எடுக்கிறான்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு எஃபிஐனுடைய ஒரு நபர் தான் அதை வந்து எடுக்கிறார் எஃபிஐனுடைய ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபார்மர் இந்தியன் இந்தியா வம்சாவளியை சார்ந்த ஒரு நபர் அதன் பிறகு வந்து ஒரு எஃபிஐ காரரையே வந்து அவர் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கிறார் அந்த எஃபிஐ காரரோட இந்தியன் அபிஷியல்ஸே பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தியிருக்கிறான் நம்ம இவனை தூக்கணும்னு சொல்லிட்டு பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தியிருக்கிறான் நம்ம இதை எவ்வளவு பெரிய அபத்தான்னு பாருங்களேன் அப்போ எங்க அதாவது நாம ஏதோ பெரிய ரீச் இருக்கிறது அதாவது இந்தியன் ஆர் என் டபிள்யூக்கு வந்து அமெரிக்கால போய் அடிச்சுட்டு வருவாங்க ஏதோ ஒரு சீரீஸ் கூட இருக்கு நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல ஒரு சீரீஸ் கூட இருக்குது அம்ம அமெரிக்காவில் போய் அடிச்சுட்டு வர ஒரு சீரீஸ் எல்லாம் இருக்கிறது அதெல்லாம் வந்து இந்த ஹைப்பர் நேஷனலிஸ்டினுடைய ஒரு உச்சகட்டமாகத்தான் நான் பார்க்கிறேன் இதற்கும் பிராக்டிக்கல் விஷயங்கள் எங்க நம்ம எங்க பிரச்சனை நமக்கு எங்க எங்க பிரச்சனை வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஐஎஸ் என்ற ஒரு அமைப்பு இருக்கிறது அதாவது அமெரிக்கா தலைமையிலான அமெரிக்கா கனடா ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து இவங்க யூகே இவர்கள் வந்து இருக்கின்ற அவர்கள் அவர்களுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சிஸ் வந்து இருக்கின்ற அனைத்து விஷயங்களையும் வந்து அனைத்து என்ன ஒரு டீட்டெயிலா நான் சரி இப்போ ஒரு ஒரு கேஸினுடைய இப்ப இந்தியாவினுடைய ஆஹ் ஆஸ்திரேலிய டாக்ஸ் போரல் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்டோம்னா இப்போ அங்க வந்து சிஐஏ ஆளுகளும் இருக்கிறார்கள் ஆஸ்திரேலியாலேயே சிஐஏ ஆளுகளும் வேலை செஞ்சு கொண்டு இருக்கிறார்கள் அதாவது அமெரிக்காவுக்காக உளவு பார்க்கின்ற நபர்கள் இருக்கிறார்கள் இந்தியாவுக்காக உளவு பார்க்கின்ற நபர்கள் எப்படி இருக்கிறார்களோ அப்ப அதே மாதிரி அமெரிக்காவாக உணவு பார்க்கின்ற நபர்கள் இருக்கிறார்கள் அப்ப அவர்கள் எல்லாருமே அவர்களுடைய இன்புட்டை வந்து ஷேர் பண்ணுவாங்க அதனுடைய விளைவாக இன்னைக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பெரிய நெருக்கடி வருது இந்தியாவுக்கு அப்போ ஆஸ்திரேலியால பிடிக்க பிடிக்கப்படுகிறார்கள் ஆஹ் அமெரிக்காவில பிடிக்கப்படுகிறார்கள் கனடாவில பிடிக்கப்படுகிறார்கள் இதனுடைய விளைவு என்னாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா இதானுங்க மிக மோசமான ஒரு விஷயமா நான் பார்க்கிறேன் இந்தியாவினுடைய செக்யூரிட்டிக்கு வந்து பெரும் குந்தகம் வைத்திருக்கிறார்கள் இவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து கொண்டு அமித் ஷா மோடி இருக்கின்ற நபர்கள் அதே மாதிரி சமந்த் கோயல் போன்ற ஒரு நபர் வந்து இந்தியாவினுடைய செக்யூரிட்டி தீஸ் ஆர் த பீப்புள் ஹூ ஹேவ் த்ரோன் பிக் சேலஞ்ச் இந்தியன் செக்யூரிட்டி எப்படின்னு நான் சொல்றேன் இன்னைக்கு கேனடால வந்து ஒரு ஆர் என் டபிள்யூ ஆபிசரே கிடையாது எவ்வளவு பெரிய ஒரு மேட்டர்னு பாருங்கள அதாவது காலிஸ்தானிகள் வந்து ஊடுருவல் இருக்கத்தான் செய்கிறது அவர்களுடைய அந்த விஷயங்களை வந்து நாம் கண்காணிக்க வேணும் வேறு ஒன்றும் கிடையாது நம்ம அவன் என்ன பண்றான் எங்க போறான் நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேணும் அதுக்கு ஒரு ஆர் என் டபிள்யூ ஆபிசர் தேவைப்படுகிறார்கள் ஒரு ஐஎஃப்எஸ் ஆபிசர்னால அந்த வேலையை செய்ய முடியாது இருந்தாலும் நான் ஒரு அஞ்சு ஆறு அது ஐஎஃப்எஸ் ஐஎஃப்எஸ் ஆபிசர்ல இப்ப வந்து திருப்பி அனுப்பிச்சாச்சு அடுத்த சான் பிரான்சிஸ்கோல ஒரு ஸ்டேஷன் இருந்து சான் பிரான்சிஸ்கோ ஸ்டேஷன் இருக்கின்ற ஆர் என் டபிள்யூ நபரை வந்து பிஎன்ஜி ஆக அமெரிக்கா வந்து டிக்ளேர் பண்ணிட்டு அவரை வந்து திருப்பி அனுப்பிச்சிட்டார்கள் அவர் அவங்க வந்து ஒரு நபரை வந்து நேம் கூட பண்ணியிருக்காங்க பானோன் கேஸ்ல வந்து விக்ரம் குப்தா என்ற இந்தியன் சிஆர்பிஎஃப்ல இருந்த நபரை வந்து நேம் கூட பண்ணியிருக்கார்கள் அதன் பிறகு இந்தியா கவர்மெண்ட் சொல்லிடுச்சு அவர் மேல நாங்க ஆக்ஷன் எடுத்திருக்கோம் அவர் அரெஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் அப்படியெல்லாம் ஒன்னும் செய்த மாதிரி எனக்கு தெரியவில்லை ஏனென்றால் அப்படி செய்திருந்தால் நிச்சயமாக வந்து ஒரு
அப்ப எண்ணெய் பொறுத்தளவுல வந்து இப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா என்டையர் அமெரிக்கன் பூகண்டத்துல வந்து இப்போ ஏதோ ஒரு ஜூனியர் ஆபிசர் இருக்கின்ற ஒரு அவலம் நாம் வந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அதாவது அமெரிக்காவை பொறுத்தவரை சிஏஏனுடைய ஹெட் குவார்டர்ஸ் அவர்களுடைய லைசன்ஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கிறது அதை தாண்டி அமெரிக்கால இருந்து உங்களுக்கு எவ்வளவோ செய்திகள் வந்து வரக்கூடும் அதாவது சைனா என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை ஆரம்பித்துக் கொண்டு வெஸ்டர்ன் ஹெமிஸ்பியர்ல என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது மிடில் ஈஸ்ட்ல என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த மாதிரியான பல விஷயங்கள் வந்து அங்க தெரியக்கூடிய இடம் தான் இந்த வாஷிங்டன் டிசி பலரும் வந்து உங்களோட பேசுவார்கள் நீங்க யாரும் தெரிஞ்சு தாராளமாக வந்து பேசுவார்கள் எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறதுனால சொல்றேன் அப்போ அப்படி இருக்கின்ற ஒரு இடத்துல வந்து இன்னைக்கு ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கின்ற ஒரு ஆபிசர் கிடையாது மொத்தமாக அமெரிக்கன் பூகண்டத்திலேயே ஒரு அரை ஆபிசர் தான் இன்னைக்கு இருக்கிறான் ஒரு நிலைமை இருக்கிறது லண்டன்ல இதே மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் நடக்கிறது லண்டன்ல இருக்கின்ற ஒரு நபரை தமிழக காவல்துறைக்கு இன்னைக்கு வந்து அவர் திரும்பி வந்தார் ஆர் என் டிடபிள்யூக்கு அவி வாஸ் வித்ட்ரான் ஃப்ரம் ஆர் என் டிடபிள்யூ அதன் பிறகு வந்து இங்க வந்து கொடுத்தாங்க ஆஸ்திரேலியாலும் ஏதாச்சும் ஏறத்தால் இதே மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கிறது அப்போ இந்தியாவினுடைய அந்த ஆர் என் டிடபிள்யூனுடைய கம்ப்ளீட் அந்த வீரியத்தை அந்த ரீச்சை வந்து கம்மி பண்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்து கொண்டிருக்கிறதா தான் நம்ம பார்க்கிறோம் என்ன நம்ம நம்மளுடைய நெய்பர் ரூட்ல செய்து கொண்டிருக்கிறோமோ அதே விஷயங்கள் வந்து நாம் வந்து ஒரு ஆஸ்திரேலியாலேயோ இல்லைனா அமெரிக்காவிலேயோ இல்லை என்றால் கனடாவிலேயோ நிகழ்த்தும் போது அதற்கு விளைவுகள் மிக மிக மோசமாக இருக்கும் என்று நாம் அறியாமல் செய்தோமோ இல்ல எப்பா நாம தானே சைனாவுடைய புல்வார்க்கு நம்ம ஒன்னு செய்ய முடியாது என்ற அர்த்தத்தில் செய்தார்கள் எனக்கு தெரியாது இதுல பெரிய பெரிய வேடிக்கையான ஒரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்திய அரசாங்கம் வந்து பெகாசஸ் என்ற சாப்ட்வேரை வாங்கி வச்சிருக்கிறது அது டெல்லியில ஒரு இடத்துல வந்து நிறுவி வச்சிருக்கிறார்கள் அது இருக்கிறதுனால இஸ்ரேலுக்கு வந்து மிக மிக எளிதாக அந்த அவங்க மெயின்டைன் பண்றது அவங்க தான் நம்ம மெயின்டைன் பண்றது கிடையாது அவங்க தான் வந்து மெயின்டைன் பண்ணும் ஆக்சஸ் எல்லாம் யாருக்குமே கிடையாது அதாவது மிக மிக குறிப்பிட்ட நபர்களுக்கு மட்டும்தான் அங்கே ஆக்சஸ் இருக்கிறது அப்படி இருக்கின்ற ஒரு செட்டப்ல நீங்க அதை வச்சுக்கொண்டு நீங்க உங்களுடைய ஆளுகள் மேலேயே அவர்கள் உழவு பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றதுதான் நமக்கு தெரிய வருகிறது இப்போ ஓ நீங்க பிரகாஷ் வாழை விலை கொடுத்து வாங்கிட்டீங்க நீங்க பிரகாஷ் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க நீங்க கொடுத்த ஒரு ஆயிரம் நம்பர்ல அவன் ரெண்டு நம்பர் நுழைச்சிட்டு அந்த நம்பரையும் அவன் வந்து மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியறது இப்போ அதனால மிக எளிதாக வந்து இன்னைக்கு இஸ்ரேல் இன்னைக்கு அதனால தான் இஸ்ரேலுக்கு எதிராக நாம் இப்போ ஒண்ணுமே பேச முடியல கப்சு புனையா உட்காந்து கொண்டிருக்கோம் இந்த அளவுக்கு வந்து மனித படுகொலை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் குழந்தைகளை கொண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் ஃபயர் பாம்ஸ் எழுதி கொண்டிருக்கிறார்கள் நேபாம் பாம்ஸ் போட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் காசாலியும் சரி லெபனானும் சரி இந்த மாதிரி ஒரு ரோக் நேஷன் நான் பார்த்துக்கவே முடியாது நம்முடைய ஹிஸ்டரியில அந்த ஒரு ரோக் நேஷனுக்கு எதிராக ஒரு இம்மாரல் ஸ்டான்ஸ் வந்து இன்னைக்கு வந்து இந்தியா எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறது ஏ மாரல் ஸ்டான்ஸ் வந்து இந்தியா எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறது இது மொரால்டிக்கே நிறைக்காத ஒரு விஷயமாக எனக்கே மனம் ஒருத்துக்கின்ற ஒரு விஷயமா நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் இதுதான் ஹிந்து தர்மம் உங்களை வந்து உங்களுக்கு கத்துக் கொடுக்கறதா எனக்கு புரியவில்லை அப்ப அந்த அளவுக்கு இருக்கின்ற விஷயங்களை நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்தியா வந்து கப்சிக்குன்னு ஒன்னும் பேச முடியாத ஒரு இடத்துல வந்து இந்தியாவை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இது மிது மிக மிக வேதனைக்குரியது பிரச்சனையாகப்படவில்லை <laughs> இவர்கள் ஆர் என் டிடபிள்யூ வந்து கம்ப்ளீட்டாக அதை வந்து டிஸ்பேண்ட் பண்ற அளவுக்கு கொண்டு வந்து அவர்களுடைய இந்த எஸ் மென்னை கொண்டு வந்து போட்டதுதான் என்னை பொறுத்தளவு பெரிய பிரச்சனையாக நான் பார்க்கிறேன் அதாவது நம்மளுடைய தேசிய பாதுகாப்புக்கு எதிராக வந்து நரேந்திர மோடியும் அமித்ஷாவும் செயல்பட்டதுதான் எனக்கு பெரிய விஷயமாக நான் பார்க்க பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறேன் ஒரு நேஷனல் செக்யூரிட்டியில் இருக்கின்ற நபர்களுக்கு ஆர் என் டிடபிள்யூ ஆனாலும் சரி ஐபி ஆனாலும் சரி இவர்களுக்கு காலகாலமாக யாருமே எக்ஸ்டென்ஷனே கொடுக்க மாட்டாங்க கொடுத்தாலும் வேண்டான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆர் என்ட்டி பிள்ளையை பொறுத்தவரை ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரை எனக்கு தெரிஞ்சு யாருமே வந்து அக்செப்ட் அக்செப்ட் பண்ணதே கிடையாது கொடுத்துருக்கிறார்கள் எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்துருக்கிறாங்க அப்போ கொடுத்த அந்த தருணத்தில் கூட ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல வந்து யாருமே அக்செப்ட் பண்ண கிடையாது அப்போ அது அக்செப்ட் பண்ண பிறகு நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் என்ற வந்து ஒரு விஷயத்துக்கு தான் நாம் வந்து பார்த்து பார்க்க வேண்டும் அதாவது நான் வந்து உனக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுக்குறேன் அதற்கு ஒத்தாசையாக நீ என்ன செய்ய போற எனக்கு கைமாற்றாக நீ என்ன செய்ய போற என்ற அந்த கேள்வி இருக்குது இல்லையா இங்கதான் நம்மளுடை
நேஷனல் செக்யூரிட்டி வந்து கம்ப்ளீட்டாக மறந்து விட்டார்கள் என்றுதான் நான் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறேன் எல்லாமே பாஜகவுக்கு ஒரு ஓட்டாக மாற வேண்டும் என்ற இடத்தில் இருந்து அவர்கள் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றதுதான் துரதிருஷ்டவசமான ஒரு விஷயமாக பார்க்கிறேன் இதுதான் என்னை பொறுத்தவரையில் ஒரு மாபெரும் விஷயம் இந்தியா கனடா ரிலேஷன்ஸ் எல்லாம் அதுல டிப்ளமேட்டிக் சேனல்ஸோட அதை சரி பண்ணிடலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அந்த ஒரு கனடியன் சிட்டிசனை வந்து கனடியன் சாயில வந்து இந்தியா சார்ந்த நபர்கள் வந்து நாம் காசு கொடுத்து கொண்டுட்டோம் என்றதுதான் அவர்களுடைய சார்ஜா இருக்கிறது அது ஒரு டெவலப்ட் நேஷன் ஒரு நன் ஒரு நாடு ஒத்துக்காது அதை தாண்டி ஒரு டெவலப்ட் நேஷன் அதுவும் ஒரு ஜி செவன்ல அங்கமா இருக்கின்ற ஒரு நாடு வந்து நிச்சயமா ஒத்துக்காது அப்ப அதுக்கு ஒரு பிரைஸ் நம்ம இந்தியா கொடுத்து தான் ஆக வேண்டும் அது யார் என்ற அந்த கேள்வி தான் நின்றுட்டு இருக்கிறது யார வந்து இவர்கள் விட்டுக் கொடுக்க போறார்கள் யார வந்து கை கழுகி விட போறார்கள் என்றுதான் மிக மிக ஆவலோடு நான் வந்து பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அது நிச்சயமாக இந்த மாசம் வேணா அடுத்த மாசம் தெரியத்தான் போகுது நினைக்கிறீங்க <laughs> விஸ்வ இந்து பரிஷத்து ஆர் எஸ் எல் இவர்களுக்கு என்ன வேலைன்னு கேட்கறாங்க உங்களுக்கு வந்து இந்தியா ராஷ்ட்ரிய ஸ்வயம் சேவக சங்கம் சொல்லி இங்க வச்சுக்கலாம் ஓவர்சீஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர் எஸ் இல்லைன்னா ஆர் எஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் பிஜேபி எல்லாம் சொல்லி பல இடங்கள்ல வச்சுக்கலாம் ஆனா இதுல என்ன பிரச்சனை வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க அனைவருமே இறத்தால அந்த ஏரியாவில் ஒவ்வொரு நகரத்தையும் நீங்க டேக் ஓவர் பண்ணிட்டு ஏதோ ஆன்டி முஸ்லீம் இது ஆன்டி சீக்கியருக்கான ஒரு ப்ரொசஷன் எல்லாம் நடக்கும் போது நியூ ஜெர்சியில பார்த்து அவலம் இருக்கு இல்லையா அந்த புல்டோசர் வச்சு ப்ரொசஷன் நடத்தாங்க இல்லையா அதை வந்து அப்புறம் தடை செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழல் வருது இல்லையா அப்போ அது என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தேசிய இந்த பாலிடிக்ஸ் வந்து அந்த ஊருக்கு எடுத்துட்டு போற ஒரு விதமாக நான் பார்க்கிறோம் இந்த இங்க இந்த பாலிடிக்ஸ் அங்க போச்சுன்னா அதனுடைய வீரம் எவ்வளவோ அதிகமாகும் ஏனென்றால் அங்க நரேந்திர மோடியை ஆதரிக்கின்றவர்கள் அதாவது பக்தால்ஸ் என்பது அங்கதான் அங்க இருக்கின்ற ஆளுகள் தான் ஜாஸ்தியாக இருக்கின்ற பக்தால் இருக்கிறார்கள் அப்ப அந்த பக்தாலுக்கும் இந்த செக்யூலர் கேங்குக்கும் அங்க வந்து மறுபடியும் கலவரம் வெடித்தால் அது யாருக்கு பிரச்சனை அந்த நாட்டுக்கு அது பிரச்சனையா இருக்கும் அப்ப யார் இந்த கலவரத்தை தூண்டுகிறார்கள் யார் கொண்டு வர்றாரு பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்துத்துவ எலமெண்ட்ஸ் தான் அதை கொண்டு வருது ஏன்னா இது மட்டும் எல்லாருமே இருந்தது தானே அந்த ஊர்ல இருக்கின்றவர் தானே காலாகாலமாக அறுபது வருஷமாக ஐம்பது வருஷமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு காலத்திலயும் வந்து அங்க வந்து ரைட்ஸோ ஒன்னும் நடந்து கிடையாது இல்லை என்றால் ஒரு பெரிய பிரச்சனையே நடந்து கிடையாது ஆனா ஏன் லெஸ்டர்ல வந்து ரைட்ஸ் நடக்கிறது இங்கிலாந்துல ஏன் வந்து நியூ ஜெர்சியில அவ்வளவு பதட்டமான ஒரு சூழ்நிலை வருகிறது அமெரிக்காவில இது ரெண்டு ரெண்டு நாடுகள் இருக்கின்ற விஷயங்க ஒரு நாடு இருக்கின்ற விஷயம் கூட கிடையாது அப்போ இது ஏன் நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இது கம்ப்ளீட்டாக இந்துத்துவ எலமெண்ட்ஸ் தூண்டி விடுகின்ற விஷயமாக தான் பார்க்க வேண்டியதா இருக்கிறது அப்போ நிச்சயமாக யார் யாரெல்லாம் பேன் பண்ண வேண்டுமோ அதெல்லாம் பேன் பண்ணுவாங்க ஆனால் அங்க வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் அமெரிக்கா இருக்கின்றது ஃபர்ஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட்ங்கிறது ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அது வந்து ரொம்ப கடினமான ஒரு சரத்தாக இருக்கிறது அப்போ ஃப்ரீடம் ஆஃப் அசோசியேஷன் என்பது அதாவது நீங்க ஒரு அரசியல் கட்சி ஃபார்ம் பண்றதோ இல்லை என்ற சோசியல் குரூப் ஃபார்ம் பண்றதோ வந்து எளிதாக தடை செய்ய முடியாது அது ஆர் எஸ் ஆனாலும் சரி வேற யாராலும் சரி ஆனால் இது ஒரு ஃபாசிஸ்ட் அமைப்பு என்று கொண்டு போனால் மட்டும்தான் அதை வந்து அங்க தடை செய்ய முடியும் இடையில இஸ்ரேல் இந்த ஜயனிஸ்ட் குரூப் எல்லாம் எவ்வளவோ இருக்கிறதுங்க அங்க இன்னும் இந்த கூக்லக்ஸ் கிளானுக்கு அருகில் இருக்கின்ற குரூப்ஸ் கூக்லக்ஸ் கிளான் இருக்க முடியாது பட் ஏறத்தால் அதே மாதிரி இருக்கின்ற குரூப்ஸ் எவ்வளவோ இருக்க டர்ப் என்பது யாரு அப்போ அது அப்படி எல்லாம் இருக்கிறாங்க அப்போ அது வந்து தடை செய்யறது ரொம்ப மிக கடினமா இருக்கும் ஆனா நிச்சயமான அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கத்தான் செய்வார்கள் என்று நான் கருதுங்க பல விஷயங்களை இன்னைக்கு எங்களோட பகிர்ந்துகிட்டீங்க சார் உங்க நேரத்துக்கும் கருத்துக்களுக்கும் நிக்க நன்றி தேங்க்யூ வெரி மச